Landsréttur úrskurðaði í dag að Ebling þurfi ekki að afhenda ríkisáttar sem er að félaga tal sitt vegna kostningar um miðlunartillugu hans í kjaradeilu Eblingar og samtaka atvinnulífsins. Ríkisáttar sem eri ætlar að segja sig frá deilunni. Heimurinn hefur brugðist okkur, segir sýrlendingu sem misti heimilið sitt í jarðskjartanum fyrir vikum. Sýrlendingar gaggrinna samunuðu þjóðurna fyrir að vera sein að veita neyðaraðstóð. Miklir vatnavextir eru á vestanverðu landinu, ár flæða við vegi og víða hafa við orðið skemmtir. Það stefnir í umtalsvert tjón vegna vatnavakstana. Dómsmálar á þeirra segir að grunur sé um að hluti þeirra venis og elabúa sem komið hafa hingað til lands hafi verið fluttir mannsæli. Yfir lögreglu þjóti og ríkis lögreglu stjóra segir marga í þessum hópi ber skjaldaða fyrir misnótkun. Sjúkdómurinn veiruskýta hefur greinst í nautgripum á öllum kúabúum í eigafyrði á síðustu vikum. Til rannsóknar er hvort veirun hafi stökk breyst og sé meira smítendi en áður. Komið sæl. Fordamalaus staða er komin upp á íslenskum vinnumarkaði eftir að landsréttur úrskurðaði að Ebling þurfi ekki að afhenda ríkisáttar sem er að félaga tal sitt. Formaður Eblingar vonar að hægt er að leysa kjaradelina við samtöku aðturnulífsins við samningaborðið. Bóðað hefur verið til atkvæðagreislu á verkvall 1650 starfsmanna til viðbótar við þau verkvall sem þegar hafa verið samtekt. Landsréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að Ebling þurfi ekki að afhenda ríkisátta sem er að félagatal sitt sem hann kræðist að fá til þess að hægt var að kjósa um miðlunar tilegu hans í kjaradeilu Eblingar við samtök atvinnulífsins. Ebling fagnar niðurstöðunni. Það bara kemur ekki til mála að afhenda þessa kjörskrá en krafa okkar hún er auðvitað svo að meðlina til að hann verði einmitt tekin á borðinu að ríkisafta sem eri segi sig frá málinu og að annar verði skipaður í hans stað. Landsréttur segir að ríkisafta sem er að sé heimilt að eiga frumkvæði að því að efna til atkvæðgreyslu en hvergi segi í lögum að aðila í vinnudelu sé skilt að afhenda honum kjörskrá sína. Ebling hefur leitað til hérastóms og krafist þess að miðlunar tillagan verði ógild. Sólaug Anna segist fullviss um að hún sé ólögmæt. Það liggur ekki fyrir niðurstaða dómstóla um það og það er þá einmitt næsta verkefni að knýja á um að það mál verði líka unnið hratt og örugglega er varðar lögmæti þessarar miðlunatillögu. Allt bendir til þess að verkfall hátt í 500 hótelstarfsmanna og ríflega 70 flutninga og olíudreifingar bílstjóra verði að veruleika á miðvikudag en þegar eru um 300 hótelstarfsmenn í verkfalli. Bóðað hefur verið til atkvæðagreislu um ótímabundið verkfall 1650 öryggisvarða, restinga og hótelstarfsmanna til viðbótar. Við erum ómessandi, við höldum mér öllu gangandi. Ég vona að atbyrðu dagsins í dag verði til þess að menn geri loksins það sem ég hef óskað eftir ítrekað. Við bara komin er á jörðina, setjist við samningaborðið og að við leysum úr þessari deilu. Já, þetta sagði Sólveguna Jónsdóttir, formaður Eblingar, nú eftir að niðurstaða landsjættar lá fyrir. Nú Ebling hefur ítrekað í gegnum þessa kjaradeilu, farið fram á að ríkisvartasemari Aðalstitt Leifsson segði sig frá deilunni og hann hyggst verða við því. Hvernig metur þú þá stöðu sem er núna komin upp? Það er mjög snúin staða komin upp. Landsjættur segir hátt og skýrt að miðlunar til að hann var löglega framsett Og landsettur segir einnig að ég er í fullum rétti að mæla fyrir um hvernig atkvæðgreisla skuli fara fram. Hins vegar að þá hef ég ekki tækin og tólin til þess að sækja kjörskrána ef að annar hvor deilaðaðila neitar að láta hann af hendi. Og þar við stendur. Þú býðst til að stíða til hlýðar í kjarðdeilu eblingar og samtaka atvinnlífsins. Af hverju? Nú sjá það allir sem að fylst með fréttum að mín persona hefur verið dregin inn í þessa deilu sem að mér finnst gert að ósekju vegna þess að þetta snýst ekki mína persónu, þetta snýst um málefnilegan ágreining og það er alltaf ákveðið áhættu aðtriði að stíga inn og reyna að finna lausnir í mjög harðari og erfiðri deilu milli stríðandi fylkinga. En mín skoðin er svo að málefnilegur ágreiningur er alltaf og málefnilega alltaf að eiga forgang umfram persónuna og þess vegna nefndi ég það við félags- og vinnumálar á þeirra í dag að það kunna vera skynsamlegt að skipa sérstaka sáttasemjara eða sáttanemnd til þess að vinna í þessu máli áfram. 
Já, þetta sagði ríkisáttasamir núna skommu fyrir fréttir og nú rétt á þann bárust þau tíðita félagsmálaráðra hefur orðið við þessari beðni aðalsteins þannig hann hefur sagt sig frá deilunni en hér er Haldór Benjamin Þorbjörgsson frænkvartastjóri samtaka atunnilífsins nú ríkisáttar sem er hefur sagt sig frá deilunni nú eflinga allar ekki að afenda félagatalið já, hvað getið þið gert til þess að leysa málið? Já, það eru sannarlega miklar vendingar í þessari deilu og ég þykir sjá fyrir að það verði ennþá meiri vendingar á næstu dögum áður við komist til leiðarenda með þykir leitt að ríkisáttar sem er ég hafi sagt af sér ég til að það sé röng ákvörun hjá honum en ég stýð hann að sjálfsögðu en eftir sem áður þá stendur alveg ljóst að vinnu laugjöfin er í miklu vandastöld og eftir þessa dóma eða dóm eða úrskur sem fjöld í dag er ljóst að við erum komin í mikið öngstræti í þessari kjæradeilu. Lítur þetta sem ja, aukna pressu á því gangið að kröfum eflingar eða mæti þeim eitthvað stara meiri leið? Við erum svo sem við önn því að eiga við pressu og í þessu starfi þannig að ég get ekki séð að það breyti neinu í því samingi. Það sem gerist í dag úrskurinn er alveg skýr ríkisátt sem er, er ekki heimilt að krefjast þess að fá atkvæðaskrá eblingar afhenda en eftir sem áður þá er miðluna til að hann, hún er gild öll og lögmæt á öllu leiti og miðluna til að hann leggur þar kröfur og herðar samningsæðla, bæði eblingar og samtæk atvinnlífsins að framfari atkvæðagreisla um miðluna til hana og það er aðalatriði í þessu samingi. Takk fyrir það, Haldór Benjamin Þorbjörgsson og við kveðjum hérna úr húsi atvinnilífsins. Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þóristöftur og Haldór Benjamin Þorbjörgsson og við förum að snúa okkur þá að allt öðru. Hátti 36.000 manns hafa fyndist látnir af völdum jarðskjáttana í Tyrkland og Sýrlandi. Lögreglan í Díarba Kýr byrti í dag myndskið úr öryggismyndavélum frá þeim tíma sem skjáttin reið yfir á mánudaginn var. Þar sjást byggingar hrynja til grunna og þyrla upp miklu ríki sem fólk flúði. Á brotnuðu ljósastöðrar undan hristingnum og raflínu sprungu með miklu neistaflýi. En er verið að bjarga fólki á lífi úr rústum húsa í Tyrklandi þó að sjö sólarhingar séu liðnir frá skjáttanum. Í Sýrlandi standa 5 miljónir uppi heimilislausar í Sýrlandi eftir jarðskjáttana. Einn eftirlifanda segir heimsbyggðina hafa brugðist Sýrlandingum og að stöðningurinn hefði orðið mun meiri hefði skjáttin orðið í Evrópu. Samenni þjóðurna boða aukna aðstóð. Íbúar í norðurhluta Sýrlands máttu ítla við því að fá yfir sig harðan jarðskjátta ofan á allar hörmungarnar sem borgarastríðið hefur valdið þeim undanfarin áratug. Um 2000 manns fórust á því svæði. Ítlíp er ein þeirra borga sem varð ítla úti. Íbúarnir eru óanaðir með hversu lítinn stuðning saminuðu þjóðurnar hafa veitt þeim og hafa eitt til mótmæla af þeim sökum. Al-Rasuk er eitna 5,3 miljónum sýrlendinga sem taldar eru heimilislausar eftir skjáttan. Samenuðu þjóðurnar viðurkenna að erfitt hafi reynst að koma hjálp til norðvestur sýrlands fyrst eftir að skjáttin reyði yfir. Við þingt að það er snó byrjum korrektið, en það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er all the, trob the troubles we had at the very beginning, but no support is coming in. En það gengur hægt. Umrætt svæði er undir stjórn samtakana Hayat Tarir Al-Sham, sem eru skilgrinn sem hriðjuverkasamtöku eru armur uppreisnarmanna. Þau hafa neitað að hleypa inn aðstóð sem bóðist hefur frá sýrlenskum stjórnvöldum sem uppreisnarmenn hafa verið í stríði við. Þá er aðeins ein leið opin frá Tyrklandi yfir til sýrlands, en stemt er að því að opna fleiri leiðir með sérstöku samþykki frá öryggisráði saminuðu þjóðana. Ferðarskrifstofi Venezuela sem auglýsir kosti Íslandsks velferðarkerfis og hvetur fólk til að sækja um vernd er í eigu Venezuela manna sem búa hér á landi. Dómsmálar á þar að segja grunum mansal innan þessa hópsu. Auglýsing Venus og elskrar ferðaskrifstofu það sem framkýmar hér sér gott menntakerfi og háleun hefur vakið atikli. Í fyrra sóttum 1200 Venus og Ela mennum alþjóðlega vernd hér á landi og samkvæmt heimildu fréttastofu hefur það vakið atikli þeirra sem taka móti flóttafólki á margir þeirra koma vegum þessarar ferðaskrifstofu. Hún sé í eigu Venus og Ela manna sem hafa búið hér í nokkur ár og dæmi sé um að utanakomandi aðvilar greiði fyrir fargjald stórra hópa frá Venus og Ela. 
Dómsmálaráfyrra segir vísbendingar um mannsal í þessum hópi. Já, ég held ég geti sagt að það leiki grunur á því að það sé hluti af fólki frá Venus og Eyla sem að jafnvel sé þáttakandi í einhverju slíku. Það er gengur þá út á það að fólki sé greitt gata þess til þess að fara til annara landa og það þurfum síðan þá að greiða þeim sem að hjálpa þeim við það til baka á einhverjum tíma. Og svipaðar áhyggjur eru uppi hjá embætti ríkislöruglustjóra. Þetta er ofta tíðin fólk sem að er í viðkvæmri stöðu og við höfum ágjörða því að þeir geti verið útsett fyrir hagnýtingu. Fólk færi ímis konar aðstóð þegar það er að fara á milli landa og þetta er svona ein byrtinga myndina því. En er eitthvað rámt við aðstóð sem þessa? Svo er aftur það að þú veist undir hvaða yfirskinni er það gert? Er það gert á grundvöldli hagnýtingar eða er einhver misnýting í gangi og þetta heyrum við því að skipulagði glæpahópar er að misnota fólk í þessari stöðu og það er náttúrulega áhyggjöfni. Í dag er alþjóðleg vernd einfaldasta leiðin fyrir fólk frá vinna Súela að fá dvalar og atvinnulegi hér. Dónsmálar á þeirra hyggstöð velda ferli fyrir þau sem vilja búa hér og starfa á hún aðkomu félagslega kerfisins. Flóttamanna kerfið að sækjum vend í löndum er ekki hugsað til þess að fyrir fólk sem er að hreinlega að leita sér að betra lífsviður væri. Ár og lækir á Vesturlanda hefur við að flætti við bakka sína í miklum vatnavöxtum í dag og hafa verið vegir færð í sundur. Haukur Hólm fréttamaður hefur verið á ferðinni í dölunum í dag. Já, Haukur, er ástandi slæmt þarna fyrir vestan? Já, ástandi er slæmt mjög víða og sumstæðir eru bara vegir Já, það eru bara stöðu vatn á veginum eða stórfljót og sem dæmi er maður nefna að svo ört hefur runnið í haugadalsvatn sem er nú hérna í haugadalnum hérna rétt við búðadal og vatnið flætt upp á veg þannig að þar er hálfsmetra dýpi niður á vegin og það er svona segir kannski dálduð um ástandið en hjá mér er Sæmundur Kristjánsson yfir vestjóri hjá vegagerinni hefur orðið mikið tjón Já, það er bara tjón á allflestum vegum hjá okkur mis mikið náttúrulega en það er mjög mikið tjón hérna á svæðinu og langmest er það nú út á snæfinsinsvegi og það sem að var að fara í sundur nánast vegurinn yfir bakka og hérna það eru tvö stór og öflu ræsi þar í gegnið þau höfði ekki undan og hérna og er bara vegurinn er alveg að fara þannig að við erum búin að loka honum og það verður ekki leifta honum fyrir fyrir hann að búa að laga þetta Eru fleiri vegi lokaður? Já, það er búið að vera lokað í dag á fellströnd og skarðströnd og svo var lokað fram í Haugadal og hálfspæðavegur var lokað líka og það eru miklar skemmdir í hörðudalnum sem er ekki hægt að komast yfir á svona venjulegum bílum og það eru nokkurir bæir sem eru bara sambandslausir í Ytri Fardal fór heimreið inn í sundur og þar er miklar skemmdir á tjaldanir slíðinni og þar áfram út skarðströndina. En hvað með brýr og svona hafa þær staðið af sér? Já, allar, það er aðeins skemmt orðin núna fram í Haugadal við við köllum það Hamrabrú sem er á Haugadalsáni fremri og þar er að skóla undan landstöflinum annars vegar og komið stórt gat í vegin og við erum að loka þeim vegin núna bara í þessum tölu orðum. Örstutt í lokin hefur fólklegt í vandra með hefur orðið eitthvað slisa eitthvað slíkt? Ég hef ekki heyrt um það að það hafa orðin eins lýs en við höfum gáum strax út aðvörun. Mínu menn fór út í morgun upp úr fimm til að skoða aðstæður um allt vegakerfið og fór að senda út ásandspunkta og aðvörunir á netið og eins að setja bara upp merkingar og annað til að reyna að fyrirbyggja tjón og slýs og ég held að það hafa sem betur fyrir tekist. En mér langar bara til að vara alla vegfarendur við sem eiga leið hér um að það er að það eru víða skemmdir og það eru ekki allar sýnilegur og við vitum ekkit endilega um þær allar ennþá þess að það er enn að skemmast og svo eru bara ornar mjög víða slæmar brotholur í vegakerfinu hérna hjá okkur sem að menn verða varast ekki keira á þessu leifilega hámásraða heldur bara að halda sig á skinsanlegur hraða. Og því er hér með komið að framfæri keira og skinsanlegur hraða að fara varlega því og ég get ekki undir það að vegir eru mjög illa farnir hérna og flóð víða um kveðum hérna og búðatal. 
takk hérlega fyrir þetta Haukur Hólm og við förum aftur til Reykjavíkur því tveir voru fluttir á sjúkrás eftir sprengingu í metankút bíls á bensístu ólís í álfemum á þriða tímanum í dag. Ekki er vitað um líðan þeirra sprengingi sem herðist víða á höfuborgarsvæðinu var því metankút bíls sem var verið að fylla á. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu hefur dælan oft bílað upp á síðkastið, bílinn er illa skemmdur á samt tveimur öðrum bílum. Það er, getur alltaf verið hætta ef að gas fer út í, út í andrúsafti, svo sem aðstæður í dag, svolítið vindasamt og svona, sem að kannski minkar hættuna, en aðalhættan er svo sem við sprenginguna og ef að gas safnast einhvers staðar fyrir til að geta myndað aðra sprengjöld. Það kom í ljósa á leiðinni, svo sem að það væri ekki eldur, en svona að gös geta brunnið án sjáanlegs loga, sum gös geta það, þannig að við tökum enga Engar sensa í svona mánum. Myndur segja það að farið betur en áhorðist? Það virðist vera þær. Stjórnvöld í bandaríkjanum og Kína eru komin í hár saman eftir að loftbelgur og þrýr ókennilegi hluti voru skotnir niður yfir bandaríkjanum og Kanada undarfarna daga. Svo síðast í gær. Ég bjöld mannkvist, þú ert búin að skoða þetta er eitthvað að vita hvað er þetta á ferðinni? Í stuttum áleið frekar lítið. Við vitum að þessi belgur sem var skotinni við 4. februar var frá kýmverjum, að ég er talið þess, hann var skotinni rúti fyrir ströndum Söðu Karolínu, svo á fastudaginn, laugardaginn og svo á sunnudaginn voru þrýr ókennilegi hluti skotninni. Þeir eru minni en það sem að hekki þessu um belg og voru mun næg jörðu, einu þeirra líst sem áttirndum hlut með strengjum hangandi út úr sér en það líkja engar upplýsingar fyrir um hvernig þeir sjeldast á lofti. Það er þetta mjög dauðlöfalt. En bandaríkjumenn halda áfram að ása gagginveri, ekki sagt? Já, þeir gera það, en kýrmeira segja að belgurinn hafi verið með rannskunatæki fyrir veðufar og hafi vilst af leið og þeir hafi ekkert sagt um þess að þrjáhlutu sem að voru skotnir niður um helgina. Þeir hafi að saka bandaríkjumenn um að hafa sent sko tíu belgi yfir Kína á síðast ári sem að sko nokkur sem bandaríkjumenn segja bara síðast sko fyrra. En Jens Stoltenberg, we saw over the United States, I visited the United States last week, is part of a pattern uh, where China, but also Russia, are increasing their intelligence and surveillance activities against NATO allies with many different platforms. We see it in cyber, and we see it uh, with satellites, more and more satellites, and we see it then, uh, with uh, balloons. Og þetta rýma við það sem að sko bandaríkjamenn, sömi bandaríkjamenn segja að sko kýmverjur og sko rússar hafi sent þessa hluti af stað til að kanna viðbröð loftarnakerfisins og læra eitthvað um það. Þannig að þetta gæti að hafa verið í gangi í langan tíma? Sko, það er talið mögulegt að því að eftir að belgurinn fannst þá hafa sko bandaríkjamenn verið að stilla ratsjárkerfin sín eftir og til að sjá þetta betur sko sem að þýðir að sem að þýðir að þessast áður en að það var gert, gætur svona hluti hafa komið inn í loktelgina að þess að nokkuð tæki eftir þeim. Núna er verið að leita braki úr þessum hlutum, bæði í Alaska og út fyrir ströndum Söðu Karolínu til að finna hvað þetta var. En á meðan eru alls konar kenningar komið í umferð, þar á meðal um geimverur. Og það var talað um það á blaðamælafundi í Hvítáhúsinu í dag. But there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. Um, I, I, I'm not... Would you tell us? I'm just, you know, I loved E.T., the movie, but I'm, I'm just going to leave it there. Um. Bændur á Norðurlandi hafa orðið af yfir 100 miljónum króna vegna bráðsmitandi veiruskitu sem hefur greinst á öllum kúabúum í eigafyrði. Mögulega má rekja fjölgun smita til stökkbreytingar kóranaveiru sem veldur sjúkdómunum. Veiruskita er bráðsmitandi niðurgangspest sem hefur herjað á nautgripi hér á landi undanfarnar vikur. Pestin er ekki ókunn bændum. Hún greinist þó yfirleitt ekki á nema um tveggja ára fresti á hverju kúabúi. Síðasta árið hefur hún greinist alltaf þrýsvar á sömu bílunum. Hæmi hérna í eigafyrðarsveit eru svona 40 hjarðir og það kom í hverju einustu hjörð á innan við þremur vikur. Þegar veiruskitan fór að dreifast milli búa höfðu bændur sig alla við til að hefta útbreiðsluna en án árangurs. Matvælastofnun hefur nú til rannsóknar hvort kórónuveiran sem veldur veiruskitu hafi stökkbreyst, hvort hún sé meira smitandi eða valdi alvarlegri veikindum í nautgripum en áður. Faraldurinn virðist alvarlegri en síðustu áratugi að sögn bænda. Það er fá byrja á listarleysu og greinilega líður ekki vel og 
það þarf oft að íta dálti við þeim til að þeir hafi sig í vatn til að þeir til að mega alls ekki þotna upp og þar gætur svolti vel að því og 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 síðan svona í framhaldinu fellur nitinn með út af bara maga þetta er alvarleg magakveisa þá mígandi niður núna Pestin er yfirleitt ekki lífshættuleg og gengur yfir á nokkrum vikum. Hýrna mjólka þá umtalsvert minna á meðan og bændur finna vel fyrir því í rekstrinum. Langtíma rekstrar áhrif gæti orðið meiri en vísbendingar hafa verið um að kýrnar séu viðkvæmar fyrir júurbólgu og öðrum heilsufarskvillum eftir smitt. Við getum alveg áallað að þetta sé tjón að meðaltar upp á miljón á, á hvert bæ sem að þýðir að hérna ég fyrir að stinga í sýslu er þetta einhverju 150 miljónir og ef þetta kemur í fleiri skipti niður þá er þetta bara verulegt tjón. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlaus í kvöldsins baldvinn Þórs? Ég við ætlum að ræða við tvo þingmennum hælisleitendur frá Venezuela en því hefur verið haldið fram að auðlýsing frá ferðarskrifstofu sýni að vera sé að misnota íslenska velferðarkerfið. Við fáum líka nýja fréttir frá Rúanda en þar hefur íslensku lækni tekið þáttið því að kenna heilbrigði starfsfólki hvernig framkoma eigi flóttar hjartaðgerðir og svo kynnustu sérfræðingi í heimilisskipulagi sem rétti þeim hjálparhönd sem hafa já, lotið í lægra haldi fyrir drasl, skúfum og yfirfullum kompum. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór, og við ætlum að gá til veðurs. Það var fremar milt veður á landinu í dag og hitið náði hæst 15 stigum á Norðurlandin. Hlýjendanum fylgdi einni töluverður blástur og úrkoma. Kuldaskil er á leið austur yfir landið og því mun kólna til morguns en jafnbrandi sljákka í veðri með jeljum um landið vestanvert því að framlíða stundir á morgun. En Teodor Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir þessar horfur að lokum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Kansa City Chiefs bar sigur úr bítum í leiknum um ofurskálina í NFL deildin í fótbolta í gærkvöldi. Þetta er í annars inn á fjórum árum sem liðið hampar tillinum. Kvennalansli Íslands í Körubolta tapaði stórt gegn spáni í lokaleiksinum í undankjafni EM í gærkvöldi. Dilja á Ögn Lárusdóttur var stigahæst í Íslandska liðinu en hún spilar í næst eftir deild hér á landi. Benedikt Guðmundsson landslistjálfari segir óvíst hvað taki við hjá Íslandska liðinu næst. KKUR fallið úr afreiksflokki hjá ESI sem hefur mikil áhrif á styrki til sambandsins. Við þetta bara ofboðslega miður og, og óþægileg svona óvissa. Og þá var rennið við helstu aðrið þessa fréttatíma. Landsréttur úrskurðaði í dag að efling þurfi ekki að afenda ríkisátta sem er að félaga að tala sitt vegna kostningar og miðlunar til og hans í kjara til eflingar og samtaka atvinnulífsins. Ríkisátta sem er ætlar að segja sig frá deilun og framkvæmtistjóri SA segir deiluna komna í öngstræti. Heimurinn hefur brugðist okkur segir sýrlendingu sem misti heimili sitt í jarðskjáttanum fyrir viku. Sýrlendingar gaggreina saminni við þjóðurna fyrir að vera sein að veita neyðaraðstóð. Mikli vatnavextir eru á vestanverðu landinu ár flæði við vegi og víða hafa orðið skemmtir. Það stefnir í umtalsvert tjón vegna vatnavakstana. Dómsmálará þeirra segir að grunur sé um að hluti þeirra vennis og elabúa sem komið hafa hinga til lands hafi verið fluttir mannsæli. Yfir lögreglu þjóttjá og ríkis lögreglu stjóra segir marga í þessum hópi ber skjaldaða fyrir misnótkun. Og þá er þessum fréttum til maður ljúka og það er komið að fréttum að íþróttum veður og svo er það kastljós. Næstu fréttir í útvarp á sjóvarpur klikkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna einar úr.is en við segjum þetta gott að sinni verðið sæl.